ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்தில் எம் சாண்டோட யூசேஜை பற்றி நிறைய பேர் தொடர்ந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இது பயன்படுத்தலாமா இது உண்மையிலேயே பிரச்சனை இல்லையா இது எல்லா விதமான வேலைக்கும் இதை பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு பொதுவான இந்த சந்தேகங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அது அது எப்படி வந்து சரியான எம் சாண்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இந்த மாதிரி சஜஷனும் கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம இந்த இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த எம் சாண்ட் வந்து பொதுவாக ரிவர் சாண்டை விட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப தூய்மையானதுன்னு சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா ரிவர் சாண்ட் வந்து அந்த நேச்சுரலாக உருவாகி வர்றதுனால அதில் பல விதமான ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த எம் சாண்டில் அது இல்லை அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எம் சாண்ட் வந்து நம்ம நம்ம மேனுவலாக ரெடி பண்ணுறோம் வேறஸ் ரிவர் சாண்ட் வந்து நேச்சுரலாக உருவாகுது அதனால் ரிவர் சாண்ட் வந்து அப்படியே உருண்டு உருண்டு சின்ன பாறைகள் உடச்சி தூளாகி அப்படியே வந்து படிவமாக நமக்கு வருது ஆகையினால் இந்த ரிவர் சாண்ட் வந்து பொதுவாகவே பெரும்பாலும் வந்துட்டு அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் டெக்ஸ்சராக இருக்கும் ஒரு சின்ன மணல் துகள் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து சுற்றி வந்து ஒரு மாதிரி ஷார்ப் எட்ஜஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் எம் சாண்ட் வந்து அப்படி இல்லை கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் எம் சாண்டை நீங்கள் கையில் எடுத்து நல்லா அப்படி அமுக்கி ஹோல் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா சாதாரண மணலை விட இது வந்து கொஞ்சம் கையில் ஒரு சின்ன எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் இது வந்து அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த எம் சாண்ட் வந்து பல வகையில் நல்லது ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குற ஆஸ்பெக்ட்லேயும் ரிவர் சாண்டை விட இது பெட்டராகவே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் எம் சாண்ட் நம்ம கரெக்டாக எம் சாண்டாக யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கேள்விக்குறி ஏன்னா இந்த எம் சாண்ட் வந்து நமக்கு பல சோர்ஸ்லேருந்து வருது அதோட அந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷனும் அந்த ஃபைன்னஸும் அதை வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி என்ஷூர் பண்ணவே முடியாது ஆகையில் நிறைய பேர் கேட்குற டவுட்டுக்கு நான் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நம்ம லோக்கலில் ஒரு ஒருத்தவங்களும் ஒரு பர்டிகுலர் சிமெண்ட் பிராண்டு ஒன்று வாங்குவோம் அந்த சிமெண்ட் பிராண்டோட டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க டெஃபினட்டாக அந்த நம்ம வாங்குகிற கடையிலே கேட்டால் கூட அவங்க நம்பர் நமக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு கூட நாம் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறோம் இந்த இந்த மாதிரி சோர்ஸில் வாங்குகிறோம் இது இப்படி இருக்குது இதை நீங்கள் அவங்களுக்கு பார்த்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கூட டெஃபினட்டாக அவங்க உதவி பண்ணுவாங்க அப்புறம் இல்லை நம்ம ஒரு பெரிய அளவு மாதம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு ஒரே இடத்துலேருந்து தான் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த எம் சாண்டை வாங்கி அதை வச்சு நம்ம ஒரு காங்க்ரீட் கியூப் ஒன்று ரெடி பண்ணி அது ஒரு டெஸ்ட்டை கூட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த எம் சாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் மதுரையில் நம்ம ரிவர் சாண்டு கலர்லேயே எம் சாண்டு கிடைக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அது வந்து இந்த பெபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து உடச்சி கூழாங்கற்களை உடச்சி அதுலேருந்து தயார் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் பொதுவாக வந்து நம்ம சோர்ஸ் அந்த எம் சாண்டை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற சோர்ஸ் அந்த கல் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதை பொறுத்து அதோட ஸ்ட்ரென்த் ஃபேக்டர் இருக்கும் ஆகையினால் எம் சாண்டுங்கிறது நம்ம ஆற்று மண் மாதிரியே இருக்குது அது பெட்டர் அது கலர் ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு நினச்சி நம்ம எந்த முடிவும் எடுக்க வேணாம் அதனால் இந்த டெக்னிக்கலாக உள்ள விஷயங்களை நம்மளும் செக் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனங்களோட இன்ஜினியர்ஸோட உதவியை நாட்டுறது நல்லது இல்லைனா மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் லேபே வந்து ஒரு ஒரு ஏரியாலையும் டெஃபினட்டாக இருக்கும் அந்த லேபில் கூட நீங்கள் சாம்பிளை கொடுத்து இது வந்து கரெக்டாக கோடு ப்ரொவிஷன்ஸ் படி இருக்கா ஏன்னா இதில் வந்து ஃபைனஸ் வந்து சே ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் ஐ பிலீவ் அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜை விட கூட போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா ஒன்று இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மளே வந்து முடிவு பண்ண முடியாது நேக்கடையில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் பார்த்துட்டு பெரிய அளவில் நமக்கு ஒரு உதவி வேணும்னா இந்த மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் உதவியோ அந்த இருக்கிற மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் லேப் இதோட உதவி எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது தொடர்ந்து எம்சனை பற்றி வேறு வேறு விஷயங்கள் நம்ம பேசுவோம் ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்